كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله bir hadis okuyacağım inşallah. Günümüzle alakalı çok acayip bir hadis. İyi dinleyin burayı. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle rivayet etti bak. Bir yerde silahların çekilip kan döküldüğünü görürseniz bilin ki orada Allah'ın kanunları terk edilmiştir. Allah Celle Celaluhu onları birbirlerine düşürerek ne yapıyor? İntikam alıyor. Var mı? Var. Açın arkadaşım. Ya bak Öyle bir şey ki acayip yani insanı sürüklüyor bu işler. Youtube'a mesela atıyorum bir cinayet oldu. Falanca cinayet yazın. Yan tarafta önerilen videolarda yüzlerce cinayet videosu çıkıyor. Hepsi de güncel. Sokak ortasında infaz, evde infaz, okulda infaz, berberde infaz, manavda infaz, kasapta infaz. Adam almış uzun namlulu silahla berberi tarıyor. Adam almış... Arkadaşını döner bıçağı yolun ortasında kovalıyor. Bak hadise bak hizaya gel ya. Bir yerde silah silah derken illahi tabanca değil silah. Bıçak da silahtır. Adam ölüyor mu? Ölüyor. Bıçaklayınca adam ölüyor. Bıçak da silah. Döner bıçağı da silah. Her şey silah. Normal bir demirle adamın kafasına vursan o da silah. İnsanların birbirini öldürdüğünü görürsen orada Allah Celle Celal'in kanunları terk edilmiştir. Allah Celle Celal onları birbirlerine kırdırıyor. İntikam alıyor Allah Celle Celle. Niye? Normalde İslami şartlara göre biri birini öldürse ne olur? Anında İslam mahkemesi İslam mahkemesi onun hemen infazını gerçekleştirir. Bizim bazı takva kardeşler var. Diyor ki falanca diyor benim abimi öldürdü. Ben de onu öldürebilir miyim? Yok diyorum. Diyor ki İslam'da diyor kısas yok mu diyor. Ya mübarek İslam'da kısas var da İslam'daki kısas mahkeme kararıyla verilen bir kısas. Senin kafana göre vereceğin bir kısas değil. Bunu anlamaya kardeşler var. Bak dediğimiz gibi ya. İnfazlar, cinayetler, kadın cinayeti, çocuk cinayeti, tecavüzler, bilmem neler, dükkan basmalar, mekan basmalar. Adamın orta arası bozuluyor ortayla. Ortağını vuruyor. Bilmem ne. 3 lira için, 5 lira için. Adamdan yolda 1 lira istiyor. Vermiyor. Adamı öldürüyor. Işıklar da arkadan konaç olur. Adam ölüyor. İşte bunlar Allah Celle Celaluhu'nun intikamıdır. Allah Celle Celaluhu diyor ki siz benim kanunlarımla Birbiriniz arasında hükmetmiyor musunuz? Alın size belanın büyüğü. Bak bugün herkes olmuş. Kabadayı, mafya, herkes Polat Alemdar olmuş. Evet. Canı sıkılan silah çekiyor. Canı sıkılan adam vuruyor. Abartmıyorum kardeşim. Ben bazen böyle açarım izlerim. Ben her zaman size söylüyorum. Ani ölüm videoları izleyin. İnsana ölümü hatırlatır. Ani ölüm videoları. Çok tesirli. Burada ben 6 saat konuşayım. Tesir almazsın. Ama ani ölüm videoları adamı acayip tesirlendiriyor. Niye? Ya yolda yürüyorsun hiç beklemediğin anda. Kafana bir şey düşüyor ölüyorsun. Geçen gün Facebook'ta bir paylaşım gördüm. Adam bir tanesi alakası yok konuyla. Bir tane çocuk geliyor annesiyle üvey babasını vuruyor. Yani tarıyor silahla. Yoldan geçerken bir tane esnaf da orada ölüyor. Adamın alakası yok. Bak görüyor musun? Ani ölüm videoları. Ama işte nereye bağlıyorum? Bir bakıyorsun önerilen videolara. O cinayet, bu cinayet, o silah, bu döner. Arkadaş ne oluyor? Herkes birbirini kesip öldürüyor şu zamanda. İşte hadise bak hizaya gel. Ne oluyor? Allah Celle Celle diyor ki öldürün birbirinizi. Evet. Hadisin devam var. Yağmur yağmadığını görürseniz insanların zekat vermediklerini biliniz. Allah da katındakini onlardan alıkoyuyor. Bak. Mesela ben İstanbul'da yağmur yağınca hemen hemen video paylaşırım. Derim ki arkadaşlar yağmur yağ, yağarken yapılan dualar reddolunmaz. Hemen Instagram'a, Facebook'a, Whatsapp'a koyarım. Niye? Yağmur yapılır. Yağmur yağarken yapılan dualar reddolunmaz. Hadis-i şeriftir. Altına hemen mesajlar geliyor. Adam diyor ki bizim buraya 6 aydır yağmur yağmıyor. Ö öbür diyor ki yağmur görmedik. Al sana hadis. Bir yerde yağmur yağmıyorsa Allah Celle Celal ne diyor? Siz zekat vermiyor musunuz? Zekat nedir? Paylaşmak. Fakirin, fukaranın, açın halinden anlayıp onun karnını doyurmak. Sen ona ikram edeceksin ki Allah Celle Celle sana yağmuru ikram edecek. Yağmur yağmasa senin o paran da, doların da, altının da, holdinginde hiçbir işe yaramaz. Niye? Yağmur yağmasa ekmek olur mu? Olmaz. Sebze olur mu? Olmaz. Ne yiyeceksin? 
Taş mı yiyeceksin? Yağmur. Bak her şey bir yağmura bağlı. Allah Celle Can'ın izniyle. Sebep. Ay İstanbul'da aylarca yağmur yağmadı. Değil mi? Ne oldu? Hepimiz dualara, namazlara sarıldık. Sonra elhamdülillah bir şeyler oldu. Bak Ramazan çıktı. Bugün İstanbul'da şakır şakır yağmur yağdı. Demek ki zekatlar verilmiş. Anlayın. ince mesajlar var. Bunlar ince mesajlar. Bir yerde kuraklık varsa anlayın ki orada kimse zekat vermiyordur. Allah Celle Celle bela veriyordur kardeşim. Yağmursuzluk kadar büyük bela aramayın ha. Abartmıyorum. Bak barajların suyu azaldı. Haberlerde sadece barajlar vardı. Niye? Su kesilirse bittik. İnsanın dörtte üçü su. Dünyanın dörtte üçü su. Hadi bakalım. İnsan neyden yaratıldı? Sudan yaratıldı. Arkadaşlar. Geldik en önemli meseleye. Yani bak veba hastalığı yani bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar. Salgından ne anlıyoruz arkadaşlar? Korona. Ya. Çıktığını görürseniz bilin ki aralarında zina açıktan yapılıyor. Zina açıktan yapılıyor. Yapılmıyor mu? Yapılıyor kardeşim. Telefondan yapılıyor. Adam TikTok'a bir video atıyor. Oh! Gönder gelsin. Bilmem ne chat odası, chat odası. Bilmem ne fuhuş odası. Adamlar şeylerde direklere yazı asıyor. Bekar uygun daire. Ne yapacak bekar uygun daire? Bekar uygun daire ne işe yarıyor? He? Ne yapacak? Zihni yapacak. Arkadaşlar bir artı bir lüks. Bilmem bir gecelik. Bak bir gecelik. Ne bu? Zina. Bu zinan açıktan yapılmış halleri. Açıktan teşvik var. Zinaya. Youtube'da, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta, Snapchat'te, sosyal medyanın her mecrasında şu anda insanlar birbirine karşı ne kadar ahlaksız, edepsiz, namussuz iş varsa sosyal medyadan götürüyor. Bu zinadır ha. Bir gözle namahreme bakmak göz zinasıyla aleni açıktan sosyal medyada karşılıklı. Zaten yani sokağa çıkma yasa olmasa var ya yandık ha. Abartmıyorum bak. Sokağa çıkma yasa. Ben sana söyleyeyim iptal olsa bittik. Başımıza taş yağarsa şaşırmayın. Niye? Geçen sene yaza doğru yasaklar bir kalktı. Milletin kaşı gözü ayrı önemi başladı. Nereye gidiyorsun diyor. Denize gidiyorum diyor. Adam ne dedi biliyor musun bak. Hiç unutmuyorum. Ben dedi hafta sonları namaz kılmıyorum. Niye? Denize gidiyorum ben dedi. Hadi bakalım. Denize ne yapıyorsun? Karı kız kesiyor. Ne yapacak? Be? Allah Allah. Yalan mı? Yalan mı kardeşim? Namazı sen kılmıyorsun değil. Allah seni görmek istemiyor karşısında. Yıkıl defol diyor huzurumdan. Sen diyor benim huzurumu hak etmiyorsun. Namaz kılıyor beyefendi. Takva. He, hafta sonu denize gidiyoruz. Ya karışık da diyor. Kadınlar uzakta yüzüyor. <gülüyor> Lan çakal ben seni bilmiyor muyum? Atmaca gibi göz var sende. Yalan mı kardeşim? Hepiniz biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. Bizim gözler maşallah. Adam gözünün önündeki bir şey görmez. Ya ulan da orada görmüyor musun? Ya göremedim bir türler. Ama aynı gözler mübarek yani röntgen çekiyor. MR, tomografi ne varsa çekiyor. Ama takva sahibiyiz. Evet. Veba, salgın hastalıklar çoğalırsa ne demekmiş? Zina açıktan yapılıyor. Bak bu örneği birkaç kere verdim ama işin vehametini anlayın diye birkaç kere daha söyleyeceğim. Niye? Kıyamet alametlerinden biri dir bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet yaklaştığı zaman insanlar sokak ortasında eşekler gibi çiftleşecekler. Evet sokağın ortasında. Hiç çekinmeden. Hiç çekinmeden. Sokağın ortasında. Hadis ha. Kimse de kardeşim ne yapıyorsunuz demeyecek. Kimseden çıt yok ha. Bir kişi diyor ki eğer derse ki ya bir geçin duvarın arkasında yapın bari. Bak. Yapmayın demiyor ha. Yapın da duvarın arkasına yapın derse o kişi diyor o zamanın Ebu Bekir Sıddık'ı sayılacak. Oraya doğru gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Çıplaklık gittikçe artıyor. Hanım kardeşler çıplaklıklarını erkeklerin gözüne sokuyorlar. Niye? Görün bak benim vücudum diyor. Evet. Erkekler de yapmıyor mu? Onlar da yapıyor. Karşılıklı. Ondan sonra bu işler zinaya gidiyor. Zinaya gittikten sonra Ahlar vahlar para etmiyor. 13 yaşında kız doğurdu çocuğunu çöpe attı. 18 yaşında kız çocuğunu hastanenin boşluğuna attı. Bilmem kaç yaşında kız çocuğu doğurdu çöp konteyneri kenarına bıraktı. Nereden geliyor bunlar? Aslında hadis. 
salgın hastalıklar yayılırsa bilin ki zihne açıktan yapılıyor. Adamın hastalığın var, vebalı mıdır, cüzdanlı mıdır, hepatitli midir, ne ilidir belli değil. Vur patlasın çal oynasın. Zihne almış başını gidiyor. Eee işte Allah Celle Celaluhu koronayı da verir, başka belalar da çıkartır. Ondan sonra oturur ağlarız. Neden evde kaldık ya? Neden evde kaldık? Evde kalalım daha iyi bence. Evde kalmak daha iyi. Niye? Bak abartmıyorum gerçekten. Şu anda öyle bir güruh var ki, bak abartmıyorum. Bir güruh evde bekliyor. Şu yasaklar bitse de kızlara saldırsak. Abartmıyorum ha bu işin şakası eğlencesiyle. Saldırsaktan baksak anladınız yani. Zina etsek. Hani kapıyı böyle zorluyorlar. Kapıyı zorluyorlar. Kapı açıldığı anda saldıracaklar sokaklara. Piknik alanları, deniz alanları, bilmem neler, oralar buralar. Ondan sonra kardeşim, kış gelince korona niye çoğaldı? Yağmur niye yağmıyor? Allah Allah, niye deprem oluyor? Bir yerde zinalar çoğalsa depremler çoğalır. İnşallah anladınız.